చికెన్ సూప్ ప్రిపేర్ చేస్తారంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం చికెన్ సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు స్ట్రెడెడ్ చికెన్ స్వీట్ కార్న్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ నూనె ఉప్పు మిరియాల పొడి హోల్ గరం మసాలా చికెన్ సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం సో జనరల్గా అయితే ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్ చాలా ఎక్కువగా ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా ఏంటి మీరు ప్రత్యేకంగా సూప్ తీసుకొచ్చారు సో ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే మన ఇండియన్ ఫుడ్స్ చాలా మంచివి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ఓవర్లోడ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ చేస్తూ ఉంటారు సో కార్బోహైడ్రేట్ లిమిట్ చేస్తూ అంటే మోడరేట్ అమౌంట్తో తీసుకుంటూ అలాగే ప్రోటీన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రోటీన్ వల్లనే బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటే మన స్కిన్ కానివ్వండి లేదంటే ఆర్గన్ గ్రోత్ కానివ్వండి సో ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ అన్ని ప్రోటీన్ బేస్డ్గానే అవుతాయి కాబట్టి ప్రోటీన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అశ్విని గారు అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ మనకు తెలిసినట్టు ఫోలిక్ జింక్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ డి అలాంటివి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి సో ప్రోటీన్ చాలామంది మిస్ అవుతారు కాబట్టి ఇలా సూప్ ద్వారా కూడా ఒకవేళ లైక్ మినీ స్నాక్లో విత్ మార్నింగ్ స్నాక్ కానివ్వండి షార్ట్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి అలా ఈ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్ అని హెల్దీ బేబీకి మనం డెలివర్ చేయొచ్చు ఓకే దాన్ సో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా షూర్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ వెజిటేబుల్స్ అయితే అన్నీ చాప్ చేసి తెచ్చాను అశ్విని గారు సో మనం ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఓకే సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ కుకింగ్ అనమాట ఇలా కాకుండా ప్రెషర్ కుక్ కూడా చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా సాఫ్ట్ కుక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే మొత్తం మనకి లైక్ వెజిటేబుల్స్ అవి ఏమి కనిపించవు కైండ్ ఆఫ్ థిక్ సూప్ లాగా వచ్చే థిక్ సూప్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ వేసుకుందాం దీంట్లో ఫ్యాట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి సో హెల్దీ ఫ్యాట్స్లో మనము అవగాడో కానివ్వండి లేదంటే పీనట్స్ కానివ్వండి నట్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో పర్టికులర్గా మనం హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎపిసోడ్స్లోని హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ అంటే దేని కింద వస్తుంది అసలు ఏమేమి తీసుకోవచ్చు సో డెఫినెట్గా ఫస్ట్ నేను వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుని తర్వాత చెప్తా ఓకే హోల్ గరం మసాలా ఎక్కువగా కాకుండా జస్ట్ లిటిల్ ఫ్లేవర్ కోసం యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం అశ్విని గారు ఓకే సో అలాగే దీంట్లో మనం కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం సో కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ యాడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బీన్స్ సో ఇది కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం వాటర్ వేసుకొని ఉడకబెడదాం ఓకే సో ఫైబర్కే కాకుండా అశ్విని గారు దీంట్లో న్యూట్రియన్స్ కూడా మనకు యాడ్ అవుతాయి క్యారెట్ యూస్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యారోటినాయిడ్స్ వస్తాయి విటమిన్ ఏ కూడా ఉంటుంది అలాగే బీన్స్ నుంచి కూడా మనకి విటమిన్స్ అంటే పొటాషియం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి కాబట్టి మనకి ఈ వెజిటేబుల్స్ ద్వారా మనకు పొటాషియం కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది ఓకే పర్టికులర్గా హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాను హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ అంటే అసలు ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు సో హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్లో మనకి వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ కేటగరైజ్ అవుతుంది అశ్విని గారు సో వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే సోయా కానివ్వండి లేదంటే సోయా రిలేటెడ్ మిల్ మేకర్ ఏదైతే అంటామో సోయా చంక్స్ మనము సో అలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మూంగ్ దాల్ కానివ్వండి అలా హోల్ గ్రెయిన్ ఉన్న బీన్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ పన్నీర్ తోపు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి వెజిటేరియన్ సోర్స్ ఆఫ్ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ వస్తాయి అలాగే నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్కి వెళ్తే మనకి ఎగ్ చికెన్ ఫిష్ ఇలాంటివి మనకి హై ప్రోటీన్లో వచ్చేస్తుంది మటన్లో శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి లిమిటెడ్గా తీసుకుంటేనే చాలా మంచిది అండ్ చికెన్లో కూడా చికెన్ బ్రెస్ట్ తీసుకుంటే దాంట్లో హై ప్రోటీన్ అండ్ తక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది ఓకే డన్ సో కాస్త వేగిపోయాయి కదా అశ్విని గారు దీంట్లో మనం వాటర్ వేసుకుందాము సో అలాగే నేను స్వీట్ కార్న్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే చికెన్ని బాయిల్ చేసి ఇలా షెట్ చేసుకున్నాను ఓకే సో నెక్స్ట్ సాల్ట్ సో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఓకే సాల్ట్ ఎంత తగ్గించి తీసుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడు వాటర్ రిటెన్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఎడిమా అంటే కాళ్ళలో లైక్ వాపులు రావడం కానివ్వండి అది చాలా కామన్గా
అలాగే మిరియాల పొడి సో కారం కావాల్సిన వాళ్ళు మనం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆప్షనల్ సో ఇది ప్రాపర్గా బాయిల్ అయ్యే వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే సో వెజ్ సాఫ్ట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయినట్టుండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే కనుక చికెన్ సూప్ రెడీ అయిపోతుంది ఈలో మనకున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడిగేస్తాం ఓకే సో దీంట్లో మనం వెజిటేబుల్స్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా మంది తినాలని అనిపించదు కదా అలాంటప్పుడు మనం మీరు చెప్పినట్టుగానే థిక్ సూప్ కింద తీసుకుంటే కనుక ఎన్ని టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు రోజుకి సో సూప్స్ అనేవి వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అశ్విని కాదు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో లిమిట్లెస్గా లంచ్లో కానివ్వండి డిన్నర్లో కానివ్వండి యాజ్ ఎ ఎపిటైజర్ అంటే స్మాల్ పోర్షన్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు హోల్ మీల్ కాకుండా సో యాజ్ ఎ స్నాక్ వన్ సర్వింగ్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా ప్రోటీన్ యాడ్ చేసుకొని వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకొని అండ్ మనం అన్నట్టుగానే ప్రెషర్ కుక్ చేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకుంటే మనకి థిక్ సూప్ కూడా లభిస్తుంది సో ఇలా తీసుకోవాలంటే కనుక మనం దీంట్లో తినోవా కానీ ఇంకా కొన్ని రైసెస్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకుంటే కానీ కంప్లీట్ మీల్ అవుతుంది మీల్ అవుతుంది సో అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చాలామంది అలాగే చాలామందికి కాన్స్టిబేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి పెరిగినసీ టైంలో అని సో అది అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏ ఫుడ్స్ ద్వారా మనం కాన్స్టిపేషన్ అనేది అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో కాన్స్టిపేటెడ్గా ఉన్నప్పుడు మనము పీచ్ పదార్థాలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అశ్విని గారు సో గాడ్ వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ బాటిల్ గాడ్ బీరకాయ దొండకాయ అలాంటి గాడ్ వెజిటేబుల్స్ మనము ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అదే కాకుండా రా వెజిటేబుల్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఒకవేళ యాసిడిటీ ప్రాబ్లం లేదంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఇష్యూస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి రా వెజిటేబుల్స్ కాకపోయినా సాల్టెడ్ అంటే బాయిల్ చేసింది సాతే చేసింది అలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది వాళ్ళ కాన్స్టిపేషన్ నుంచి కాస్త రిలీఫ్ దొరుకుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది అయిపోయిందా మా ఒకసారి చెక్ సో అయిపోయింది అశ్విని గారు సో ఒకవేళ వెజిటేబుల్స్ ఇలా క్రంచి తీ తీసుకోలేకపోతే సాఫ్ట్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో మన సూప్ రెడీ అయిపోయింది మనం సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుందాం హై ప్రోటీన్ చికెన్ సూప్ రెడీ ఓకే ఎస్ కలర్ఫుల్గా రెడీ అయిపోయిందండి హై ప్రోటీన్ చికెన్ సూప్ టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం చికెన్ సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు స్ట్రెడెడ్ చికెన్ స్వీట్ కార్న్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ నూనె ఉప్పు మిరియాల పొడి హోల్ గరం మసాలా చికెన్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా కడాయి పెట్టి నూనె వేసి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అందులో హోల్ గరం మసాలా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసిన బీన్స్ వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి అందులో స్వీట్ కార్న్ ఉడికించిన స్ట్రెడెడ్ చికెన్ ఉప్పు మిరియాల పొడి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ సూప్ రెడీ